Vamos lá, hein? 5, 4, 3, 2, 1, já estamos já, já gravou muito tempo desse Vamos lá, galera. Mais um Zin lindo aqui, coordenado Zin lindo pra vocês. Bom, mais um top aqui pro cara olhar com carinho e relaxar. Vamos lá. Muito bem. Ela já veio também preparadinha, né? O que tinha que fazer e tal, pra se já tá tudo montadinho aqui, no intervalo direitinho. Então vamos começar a integrar só. Vamos lá, integral de 0 a 2 pi. Aqui vai ser integral de 0 a teta sobre 2 pi. Aqui o mesmo esquema, ó. Se nós não temos aqui a funçãozinha, 1. Um. Então, integrando aqui na z primeiro vai ficar z, né, no intervalo que vai de 0 a 3 mais 24 r ao quadrado. Aí eu repito, r, dr, dt. Com calma, vai dar tudo certo. Repete aqui. Integral de 0 a 2π. Aqui, integral de 0 a teta sobre 2π. Vou colocar um colchetinho aqui para a galera e vou fazer agora a integral definida. Vai ser o seguinte, primeiro z eu vou trocar 3 mais 20 r ao quadrado menos, depois eu coloco o zero aqui no z. R. Desculpa, ali. Dr de teta. Aqui vai ser nada. Isso aqui é mole para nós. Vai sobrar só essa aqui. Mas vamos ajeitar um minutinho. Vamos lá? Então nós temos até agora, ó, a integral de 0 a 2π, depois de 0 a teta sobre 2π. O que sobrou para mim agora foi só isso aqui, ó. 3 mais 24 é ao quadrado, tá? Que vai ser o seguinte. É, vamos repetir aqui para ficar bonito? Para o cara poder ver legal, né? Na hora de acompanhar depois, ó. É, DR. Agora eu vou pegar e vou jogar meu fator de ajuste para cá para dentro. Aqui é o nosso R. Então vai ficar integral de 0 a 2π, integral de 0 a θ sobre 2π. Aqui vai ficar 3R mais 24R é um cubo dr. Não integrei nada não, né? Você vai jogar o fator de ajuste para dentro, tá? Agora que eu vou integrar na R, tá vendo, pessoal? Lembra que aquele lá estava separado com menos, a gente botou integral para cada um, porque tinha que fazer substituição no momento lá e não não vale a pena. Aqui não tem problema. Então vai ficar assim, ó. Integral de 0 a 2π. Agora esse cara pode integrar direto. Integral de 3R na R vai dar 3R ao quadrado, 2 sobre 2. E aqui, 24. Então eu vou fazer assim, ó. 24. R a quarta sobre 4, é isso? Só que eu posso simplificar. 24 por 4 sobra 6. Então eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui vai ficar 6. R a quarta. No intervalo, né? De 0 a teta sobre 2π de teta. Então cuidado aqui, o cara não pode agarrar, né? Matemáticazinha básica isso aqui, ó. Sexta série, potênciazinha light, ó. Vai ficar integral de 0 a 2π vai ser o seguinte, vamos lá, colchete. Agora eu vou ficar aqui integral definida. Primeiro eu vou trocar θ sobre 2π no lugar do R, estou integrando a E, depois 0 no lugar do R. Então vai ficar, vamos lá, hein? 3 vezes, cuidado com a matemática básica, com a fração daqui que está, ó, ó, ó. 3 vezes, ó, θ sobre 2π ao quadrado sobre 2. É só tomar cuidado com isso. Mais, aqui ó, 6 vezes, no lugar do R, θ sobre 2π elevado a 4. Só isso. Fecha aqui. Menos, quando eu for trocar o zero no R e R, né? Os dois termos tem R multiplicando, vai zerar. Aqui vai zerar. Vou fechar o meu colchete. De teta. Então, tenho só que dar ajeitadinha nesse cara aqui. Vamos pagar. Tá bom aí? Hora de ter né? Calma aí. Integral de 0 a 2π, agora vai ser o seguinte. Vamos arrumar esse cara aqui. Bom, não vai ser como fazer direto agora não, né? Vamos fazer devagar. Não, vamos fazer a potência primeiro, ó. Vai ficar assim, ó. Vamos devagar. Vai ficar assim, ó. 3 vezes... Teta sobre 2π é uma fração. Tem que levar o numerador ao quadrado e o denominador ao quadrado. Fica teta ao quadrado sobre 4π ao quadrado. Então fica 
terça ao quadrado sobre 4 e 2 aqui, ó. Dividido por 2. Mais, aqui fica 6 vezes. Aqui vai dar teta quarta, 2 a quarta, 16 por 4. Então, teta a quarta, 16 por 4. É isso? É. D teta. Calma, vamos pegar. Ó, aqui embaixo tem o que aqui? Tem um Z, né? Não, só estou colocando só para o cara se orientar. Deixa eu botar lá, não estou colocando só para o senhor orientar. O que vai precisar? Depois a gente tira em cima. Então, o integral vai ser o seguinte, ó. De 0 a 2π, vamos lá, hein? Vai ficar... Aqui embaixo do 3 tem um z. Então, vai ficar... 3 teta ao quadrado sobre 4 π ao quadrado dividido por 2. Aqui embaixo tem um z. Mas aqui não precisa. Vai ficar 6 teta quarta sobre 16 π quadro. Certo? D teta. Tá certo? Pois, é, 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 é 4 pi ao quadrado, né? É, isso, 4 pi ao quadrado. Agora sim que eu vou fazer aquela jogadinha aqui, ó. Do extremo pro extremo, meio pro meio aqui, ó. Devagarinho, ó. Extremo, bem Devagar. extremo, meio pro meio. Vai ficar assim, ó. 3 teta ao quadrado vezes 1, 3 teta ao quadrado. 4 pi 2 vezes 2, 8 pi 2. Mais. Aqui não tem, né? Aqui eu posso dar uma simplificadinha, né? 6, posso dividir por 2, 16 dividido por 2. Aqui sobra 3, aqui sobra 8. Então nós vamos ter 3 teta a quarta sobre 8 pi 4. Beleza? D teta. E agora? Agora, já simplifiquei o fundido, não posso contar ninguém. Agora eu vou integrar a teta. Olha que coisa minha. Você não pode juntar, não. Não, agora não, são tudo diferentes, né? Você tem teta 2, teta 4, tudo diferente, né? Olha do outro. Então vamos lá. Vamos esperar assim aqui que tá acabando, que tá facinho, sossegadinho. Vamos lá. Hein? Agora como é que eu integro esse cara aqui na teta? Vai ficar assim, ó. 3 teta ao cubo sobre 3. Mas já não tinha 8 aqui? 8 vezes 3, 24 pi 2. Mais. 3 teta a quinta, gente, a pegada esqueceu, né? A integral da potência não bota aqui, ó. Mais um aqui. Fica 4 mais 1, 5, né? Sobre 4 mais 1 que é 5. Mas quando ficar 5 sobre 5, já tem um 8 aqui, né? Aí 5 vezes 8, 40. Já estou entendendo, né? 40 pi o quê? Pi 4. No intervalo de quem? 0 a 2. 0 a 2. Então vamos lá, vai ficar moleza isso aí. Então o que eu tenho que fazer agora? Tem que aplicar no intervalo primeiro, substituindo 2 pi no lugar do teta, depois zero. Só lembrando, isso aqui dá para fazer direto. Quando eu for substituir o zero no lugar do teta aqui, eu já sei que vai zerar tudo, ok? Então a gente faz só o primeiro momento aqui, ó. Vem comigo. Vamos lá. 3 vezes, no lugar do teta eu coloco, ó. 2 pi ao cubo sobre 24 pi 2. Mais 3 vezes, no lugar do teta. 2π a quinta sobre 40π4. Menos aqui vai dar? Tcharam. Zero. E aí, zerou essa parte aqui. Olha que lindo, hein? 3 vezes 2π ao cubo, 8π3 sobre 24π2. Mais 3 vezes 2π a quinta, 32π5 sobre. 40 pi, agora só tem pi, pô. O numerador e o denominador, só cortar. Ó, 3 vezes 8. Não fala sério. É isso, hein? 24. Pô, é sacanagem. Dividido por 24. Sobrou o que aqui? Pi 3. Dividido por pi 2? Pi. Cortou. Pi 3 com pi 2. Mais. Aqui. 3 vezes 32. 90 é, vou botar de dentro aqui, 96. É, mas eu podia, eu podia fazer o seguinte, vou fazer para vocês, vou fazer para vocês. 32 e 40 dá para simplificar por 8. 32 dividido por 8 sobra 4. 40 dividido por 8 sobra 5. Então o que, que ficou? 3 vezes 4, 12 sobre 5. Pi 5 por pi 4 sobrou? Pi, tchanã. 
Faz aquele macetinho sem tirar o MMC, como é que é? 5 vezes pi, 5 pi, com mais 12 pi, 17 pi sobre 5. Mais um pra galera.